。一九二四年二月三日。推勒门命案再起，推神命被发现死在了大厅的时钟夹层内。经过推探的搜查问询，并未发现四位嫌疑人的作案时间。他七点八点死，那我们确实是六个人都有不证不在场证人。哥，我怎么觉得他们是连环作案呢？随后，众人找到废弃仓库里被封门的钥匙。并一起通过了神秘通道，来到了推老会。推老会他们呢？他可能就是家伟，他不是这个时代的人。对。随着推老会房间的彩色玻璃的门被打开，这是哪儿啊？这什么东西？这什么地方？什么地方？隐藏在背后的秘密逐渐浮出水面。哦，哇，这是什么东西？这是哪儿啊？这是个手术室，通往焚烧处。推健康，生命科技，推健康。我们是不是西部世界吗？有有可能我们那个世界的人，我们是人造人。啊？是不是穿越到现在了？可能这就是个时空隧道。那他们有没有可能这个推老会就是把咱们的人给送到了现代的？推阵日报，推乐门开启了歌星的招募，无亲无故，并且可以通过身体检查是焚烧记录，取器官。哇！巴利摘取右肾，右肾哦 ，Y S 右肾哦。巴利下面是 Y S， 完了粉凤凰下边是 C X G S。粉凤凰抽血和骨髓。推神秘要招的这个人，就是他要把这些人过来，把他们的器官给拿取走。起鸡皮疙瘩了。到了第四天，我就是在这个动脑堂醒过来的，我就看到有乐爷站在旁边，然后他跟我说，推老会被抢劫了，然后我被刺了一刀。你知道这事吗？我不知道，我现在才知道。那少一个肾，他昏迷了，弄到这儿来。对啊，所以我就完全不知道啊。你们俩都没死，你们是怎么逃出来的？没事。这这这两个时空，他怎么能干上这么个事儿呢？我觉得刚才那个地方其实就是一个时空隧道，然后这个现代人到古代的这个城市来取器官，然后这个推神秘呢，其实就是一个中介商，然后呢？你呢，嘉伟？你就是从现代误入古代的一个人，一个禽种，一个禽种。你那时代有没有一个艺人叫迪丽热巴，跟他长得一样的？<笑>有点有点熟悉。那你那个时代有没有叫张凌赫的？<笑>这我不认识，是管他们。哦哦哦哦哦。张嘉伟，你是认识的吧？<笑>哎，我们还能到这边去？门禁卡，门禁卡在这里边，密码箱是吧？一十二人，九一二天，八十八小时。这这有个这个
，有班规则。哎，有没有可能是加减号呢？有没有可能是加减号呢？一加二等于三，九减二等于七，八加八十六，所以三七幺六，三七幺六，对吗？哦。来吧，开启下一个了，老白，来吧，开启。因为下面不知道可能会扑出一个女的来。你这么果断、啊，完全不 care， 完全不 care。太厉害了，这推神秘。你们是谁啊？有人啊！哎，你们怎么进来了？八妹，八妹吗？你是贺家伟吧？啊，明星！啊，明星！哎呦，明星！明星，你看，哦，贺家伟，贺家伟，我要跟你合影。哎。等一下，我想问一个问题，就我们几个看起来不像明星吗？就是问题是，<笑>都没见过哈，都没见过，你指认识我是吧？哦，可是你你是拍什么保密的戏了吗？我昨天来还听同事说这里有一张你的寻人启事，你失踪了呀？之前，但是但是你可以给我签个名吗？哦,哦，你是我们霸榜热搜的人物，你知道吗？哦，是吗？热、哦、搜。但是你失踪了，然后大家都为什么失踪啊？我不知道。失踪了才霸榜，就是贴了这个。啊，你给给他看一下嘛，让我看一下嘛，瞅一眼嘛。史上最全面，盘点推阵名门。哦哦，哎，你怎么会不认识？你看，哦，你看，说，第二页就是我，你怎么不看的？第一页是乐爷。等一下，这是哪一年呀？现在是哪一年？紧急呼叫。六号床，紧急呼叫！哎，稍等一下，有人叫我，你等我一下。嗯、啊？啊？你去哪？哎，你别走啊！好多明星，好开心！你别走啊！这个信息量应该挺大的。封面，封面，推阵第一岛，寻找消失的他。现在是二零二零二四年。啊！贺家伟身高一米九，喜欢翘脚，喜欢盘核桃。你这有这个爱好吗？啊！鼻子上有一颗痣，容易弄丢自己。二零一二年二月，也曾走失三天后平安回来。哦！推阵大瓜之推阵百年人物，贺少帅，一九零四年到一九九七年，青年时曾是推阵的第一纨绔。后洗心革面，浪子回头，投身影视行业，拍摄出推阵第一部文艺默片《赫然回首》。贺家成为推阵有名的演艺世家。青年演员贺家伟近期出演的谢娟、长恒仙君、公子牛等一系列角色也饱受好评。鼻子上的一颗独一无二的痣，也成为了各大美妆博主最新风向标。所以你一定是贺家伟，这个痣是改变不了的。贺家伟就是有狡辩了。贺少帅鼻子上没有这个痣。贺家伟啊，贺家伟。王传说，王传说该我了。粉凤凰和王传说，一个高音，一个低音，他们的后代出现了独特隔代遗传的现象。你们还有后代？隔代遗传。他的外孙
，周曾曾完美遗传了王传说的基因。哦，周曾曾吧啊，还和好朋友花大姐也组成了男女演唱组合，曾外孙。周可可虽然有媲美粉凤凰的绝美高音，却致力于用巧克力治愈人心。下一个是巴利的啊，巴利是巴达姆，什么？巴利八字眉，什么玩意他的后辈，人才辈出，巴利女士的大儿子八字眉和小儿子八代目。八八八八<笑>分别在美妆行业、食品行业各有建树。巴利女士的孙子波巴，哎哎哎，你看玩谁出来了？你看你看，是优秀设计师，他的儿子郭包佑，还是推是赫赫有名的推理小说家。哎，巴利女士最疼爱的曾孙女八段锦。积极投入医疗事业，曾多次被评为优秀。哦、他是来救我的，穿越时空来救我。巴利在遇害之前被我救了出来，希望您可以治好他，并保护好他。我叫八段锦，八段锦是你的曾孙女，曾孙女。他会回去，他是回去是救你的。对对,对。宁少帅原名八哥，八哥，<笑>他的原名是八哥，八哥。他曾是推了门的王牌保镖。也是感动推震的宠妹狂魔。宁少帅晚年时，其儿子宁贵姓，宁贵姓啊，宁贵姓，儿子宁贵姓，孙女宁宁王水，合力将宁少帅的生平随笔整理，并编撰成了《宁好三十六计》。宁少帅也因此被尊称为爱情保安。柯少帅，生于一九零四年，死的年龄不详。柯少帅又加入最强训练营、创造营进行刻苦训练，此后精通武艺，深谙兵法，被誉为最强野王。野王，在一场混战中，柯少帅下落不明，世人惋惜。哦，就是我死无尸骨，就是不知道啥。战乱中的，战乱中没了。嗯。不过柯少帅还是留下了一些瑰宝，他的后代也都是世间难得的人才。先有两兄弟柯基、柯达呀，柯基、柯达呀，啥呀？柯达呀，柯基，柯基、柯达呀，携手打下推式宠物市场。后有柯西，柯西拿下推贝尔文学奖，而今其曾孙柯木三，其曾孙柯木三正在生命科技领域中的龙头企业就职，期待他也能闯出自己的天地。生命科技，不会是推健康吧？就是这个推健康，不用怀疑。这不就是生命科技吗？对、啊。白有才出生是一九零四年，到如今，然后到如今，啊，还在继续。你活了这么多年，白有才实现了五代同堂。他的儿子白头发，他的儿子白头发，白头发,白头发是推振最有名的无法无天发廊的首席理发师。他的一对一卵双胞胎曾孙，推神秘是全镇最年轻的医学科学家。啊！我就说，他见到你说什么？叫你爷爷。他当时对我的态度是有点热情的。对，你是推荐最好的裁缝，天才白有才。啊<笑>！推神秘一举创立了推健康科技生命公司。嗯、他的人造器官。为无数受器官衰竭之苦的患者照亮了希望之光。推神秘 ，OK， 首先是这样的。首先呢，你看这个这张图上面这个人就是推神秘嘛。他在这个时代创作的这个人造器官其实并非人造的，而是从我们推震活体活活体上上摘取的，所以他靠了这个来经营了整个生命科技。真是给我丢人！丢大人了、嗯，太可怕了，死有余辜。哦，我看到这，我买。这
什么？很多人怀疑推健康生命科技公司的人造器官，没关系，我们不用说服质疑者，我们用事实说话。任何重病患者，我们都能还你一个健康的身体。每个平凡人都能够重获新生，在未来的日子里，去热爱世界，热爱万物。事情虽然有变坏的可能，不幸也总是会发生，但请不要担心，而是去期待。期待着推健康生命科技公司为您带来美好，活着就有机会。为什么会你的心脏在这儿？不是这样的，他的脸。不是，因为这个人就是八段锦。你看他的这个胸针和这个东西。八段锦嘛。哦，上班啊。对，他就是八段锦，也就是你的曾孙女。你看，重患患者，我们都能还你一个健康的身体，所以他就是帮那些患者。拿到我们那边的身体器官去来给他们换，是的。但是这个看到这个，这上这个电视上有一个纸条，说这个电视不能打开。昨天前台小妹错把这里的电视打开了，幸亏我提醒了她，万一被推老板发现了，也就是推神秘，搞不好会被开除。十二年前我也犯过这样的错误，当时推老板说这里的电视屏幕正。对着非常重要的地方，打开后会产生非常不良的影响。我被他臭骂了一顿。昨天前台小妹错把这里的电视打开了。白色通道。十二年前我也犯过这样的错误。是当时玩着玩着就到了上上房隔壁，后来呢想走但又开不了门。我们睡着的时候就听到一个很轻柔、很温柔的一个女生的声音：“活着就有机会，活着就有机会。”十二年前开过一次，是我们三个被锁在那儿的时候。这个电视和那个是连着的吗？我们听到了“活着就有机会”，机会吗？那就是说当初我们记在心里的那个人就是八段锦。所以我们从小印象里面就是对，有这句话嘛，活着就有希望嘛，是吧？对对对。活着有活着就有机会、啊。OK， 那接下来呢？来吧，朋友们，就这俩柜子，这不是宁保安的吗？这是宁保安的柜子。哦，八音盒啊。来，先看看科目三，来，科目三，这个，科目三，实习负责人八段锦，哇、哦，东西那么多啊，这是八段锦给你写的东西吧？这是他，他就是在工作当中贴了一个对话嘛，他贴了个便签，他就贴了个他俩在这个过程当中谈恋爱了，有这个感觉吧？我不知道啊。实习生弟弟，好奇问一下，你为什么叫这个名字呀？妈妈怀我的时候一直在考科目三这一科，嗯，你自己拿着来。嗯，那你俩来来来来来，挂了一百次，终于在考第一百零一次的时候考过了。一激动我就提前出生了，于是我就叫这个名字。就算一百次的失败，也会迎来一百零一次的成功。你的名字很可爱呢。请不要用可爱来形容一个男生。<笑>那我可以好奇的问一下，你为什么叫八段锦吗？我叫八段锦，其实跟你有点关系啦。啊？跟我有关系？跟我有什么关系啊？对啊，跟你有什么关系呢？八段锦奶茶多买了一杯，放在你桌上，随便你喝不喝吧。嗯，说了多少次了，没大没小，叫姐。哎呀，这俩已经八段锦，别人给我的蛋糕我不吃甜的，给你了。哎呀，说了多少次了，没大没小，叫姐。八段锦，外卖要凑单，多点了一份放你桌上。说了多少次没大没小，叫姐。
包顿锦，冰淇淋太凉了，给你吃吧。二月哦，一同一天，冰淇淋化了，你人呢？他不见了。二零二三年，这儿有一个专关于这个包顿锦的这么一个文件。包顿锦这个私零十二年。由于窥探公司机密被开除，根据公司规定，立即解除与八段锦的劳动合同。对于八段锦的违规行为，我司深表遗憾，并保留追究八段锦的法律责任的权利。这是二零二三年的二月八日，已经快一年了。是八段锦吗？我不是，我是巴利。他是巴利。八段锦不是带胸发那个人是吗？对。对。推神秘说你违反了公司规章制度被开除了，绝对不可能。我们相信你一定会调查清楚。所以八段锦为了救救我们，违反了公司的规定，然后推神秘把八段锦也给做了。对，我发现了推神秘的秘密，他一直在找你，想要害死你。你到底在哪里？是死是活？我一定要。推正百年来涌现出无数大国工匠，也孕育出无数精巧机关。第一个是推乐门大圆钟，就是推神秘死的那个。嗯，整个三将巷只有推乐门有一只机械时钟，特设一个假体，通过触摸钟面的中心点特定机关，就能够打开假体。此中由一位名叫修师傅的工匠设计，临终时他才将时钟存在夹层的秘密告诉了他的八十八个朋友。除了我之外，没有人知道这机械中有夹层啊！我没有告诉过任何人，我真没有告诉过，我没有告诉过任何人。临终时，他才告诉了他的八十八个徒弟。有人在这里看了这个，然后下到那个地方去杀了这个。推神秘。好聪明哦，有可能哦，确实是哦。我觉得是一个现代人在现代看了这个东西，然后回到了古代。没错，对吧？没错。那现在我们已知的现代人，一个就是他。还有一个就是八段锦，对吧？没错，所以凶手很明确了。对，救救我！救救我！开心的表演。哎，嘉伟，别装了，嘉伟。但是这很棒。身为你的 X 先生，我很心痛。对，你这么快就被推出来了吗？这里有个办公室。哎，办公室门开了吗？啊？办公室门应该没开，因为他需要一个密码，密码吗？输入密码前，先按数字零。现在我们目前是没有这个密码的，但是他有一个，有一个这个，这是宁保安的柜子。老板办公室不是谁都能进的。我自己有什么？有,有口无心，但是有心无力，有眼无珠。零，之，五，开了。哎，啊，有这里边，这么长。我呢？这么长？哎呦我的妈呀！我没跑步还要回去吧？太吓人，我真服了，这个真是脑洞大开呀、啊！哇哇！
，这是那个你的。我的右肾在这儿呢。验血不合格。啊？有你吗？没有，没有。求救信，我在这里真的好害怕。哦，我看不到你的脸，看不到你的眼睛，看不到我们梦中的大舞台，看不到退老会啊！没事没事啊，凤凰没事没事，弟弟，哎。我知道你是最在乎我的，对不对？你那么热情，那么好心，那就请你帮助我，好不好？你、哦、看他对对弟弟说话，跟对我说话两回事儿、啊、哈。自从推神秘把我骗到了这儿之后，我才发现这里根本就没有推老会。推神秘把我关在他的办公室里，他们一直拿针扎我，抽我的血。啊。叫我求生不得，求死不能。但是我发现了他们的秘密，给你们，所有从推了门过来的姐妹，都被他害得好惨。传说，弟弟，你们一定要救我，一定要救我。我们来了，你放心吧。推神秘已经死了，你可以让他放心了。太好了。哎呀，芬芳啊，没事没事没事没事没事，先你先你先坐过来，先坐过来，先坐过来。还有什么？你再找找这里还有什么东西呢？哎哎哎！这里为什么会有王传说的唱片呢？哎哎哎！感谢天才医生救命之恩，特送上家族珍藏的百年前太爷爷黑胶唱片。王老板敬上。这个王老板是你的后代，我的后代。有病历表，你看。王老板，这这这这这是贺家伟的病历表。王老板，男，三十二岁，音乐唱片公司老板。超特殊血型，太爷爷再生障碍性贫血，每一个月定期输入人造超特殊血型血液，计划于二零二四年二月三号进行第二次人造超特殊血型骨髓移植手术。哎，那就说他现在要进行，今天要进行这个移植了。要进行，对。对粉凤凰，每月三号抽血。准备抽骨髓，为满足王老板的长期治疗需求，安排粉凤凰住在隐蔽性更高的办公室。抽血前注射昏迷剂，在绑到手术室准备。也就是，他现在他是王传说嘛，他是粉凤凰嘛，他俩结婚了，也就是他们的孩子，所以更适用他们的。对。刚才这个王老板做了什么坏事儿？换了骨髓。换了粉凤凰的骨髓。已经被换完了。是的。嗯，那好吓人啊。这些后代都不知道在用他们祖先的祖辈的内脏，他肯定是无心的嘛。他到这儿来，他也不知道是用的粉凤凰的。OK， 那接下来我们看看贺家伟的，推健康祝贺贺导手术成功，这你爸。贺家伟，父系遗传性肾病。二零二三年二月七日晚成功手术，十月二十二日人造肾脏并无排异情况。OK， 那巴利的是
摘取幼肾。二月七日晚，刚给贺家伟做完移植手术，遭遇意外停电，巴力失踪，未安计划销毁，你就是失踪了，应该是跑了。二月八日，调取监控发现是八段锦人为切断电源，导致门禁失效，只有可能去了一百年前的推了门。八段锦这个私零十二年，由于窥探公司机密被开除。这是二零二三年的二月八日，已经开除一年了。我向乐爷求证，乐爷证实了巴力正在推了门。巴力清醒后，询问得知他对二零二三年的事情。所知不多，暂不处理。我就不知道发生了什么事情啊，然后我就看到有乐爷站在旁边，然后他跟我说推老会被抢劫了，然后我被刺了一刀。仅告知乐爷，巴力被推老会杀手八段锦伤害，让乐爷全力寻找八段锦，并杀掉八段锦以绝后患。OK， 栽赃。乐爷。这个戴着太阳花胸针和手镯的女人，是一个推老会杀手，你务必要找到她并杀了她。所以她的肾换给你了，你还给我妹妹，换给了贺家伟，事到如今了，不要再装了啊！我是秦种，秦种,种、哦，为什么是秦种？我告诉你。因为你身体里的幼神正在寻找它的主人，所以哦，对，你的肾在找主人是吧？没错，所以一直就跟着他。是的，我捋明白了，你明白了？你不是我妈吧？你不是我妈吧？不是他，你你不要在这扯谈关系了。好，看看后面。特殊备注：二零一二年二月一日，贺家伟父亲贺导入院后，贺家伟走失，于二零一二年二月四日被我从老旧仓库拾回。贺家伟由于期间持续昏迷，导致什么都不记得。啊，我那小时候的时候，对对对对对,对。我分析一个逻辑是什么呢？就是十二年前，也就是在他们的小时候，你见过他们了。然后呢，那个时候你就留存了当时那个记忆。然后估计是你在那个房间里，无意当中你可能做完手术见到了他，你觉得他是仙女吗？对吧？对然后呢，后来你就要追寻他走，走回到了古代嘛。但是你不知道你回到古代，你该追寻的过程，你给他一闷棍砸晕了嘛，他失忆了。失忆之后就在我们那个年代待着了。然后恰巧这个时候，我跟我真哥哥在在玩游戏，对，在玩这个躲猫猫。OK， 那接下来这个地方后面有一句词儿，人命在那个时代里贱如草芥，我要把那个时代最不值钱的东西变成我这个时代最值钱的东西，也可以让他们死得更有价值。死有余辜。看一下《神秘的光门隧道》。科学家提出新观点：有疯狂的探险家在人迹罕至的西盛扬州大大大大大裂谷发现一条奇特光芒的通道。他提出一个惊人理论，这是一条时空裂缝，裂缝两端连接的是一百年前后的时空。还有一张，你真是幸运啊，跟我一样找到了时空裂缝。但是时空裂缝其实极其不稳定。我找遍全球，找到了一块特殊陨石，利用这块陨石制造了这个时空裂缝稳定器，且尽量保证电源稳定，因为它是个大功率电器。哦，大功率电器。这儿还得开这个大功率电器，推神秘的吗？这把钥匙，也就是大功率电器备用钥匙。一会儿我们可能要去开启那个东西。
，回去大功率吧。就是、啊、我们要关掉它，保护我们年代的人不被他们偷渗。我要把粉凤凰带着。哎呀，凤凰，我就想你。拍照，拍照！哎呀，哎呀，回到了熟悉的地方，是这样这样。哦哦哦！钥钥钥匙，开了，开开开开开。时空裂缝稳定器，这个稳定器全球仅此一台。万一这个稳定器损坏了，它所产生的磁场能量将在二十四小时后全部消失，时间裂缝就会被关闭。它已经坏了，你看这这这都已经坏了吗？这电板都电路板都掉出来了，被人破坏了。等于说这个已经坏了，我们现在已经在这二十四小时之内了。对。就是要回去的人赶紧回，要留下的人就留在这儿。没错，要不然就想办法把它修好。那嘉伟，你赶紧一会儿回不去了，拜拜。不，我的记忆是从这儿开始，怎么可以让我回去呢？来，是在等我哥哥。你要是不走，到时候你就是杀人凶手，凶手你一样被枪毙，你就要会被枪毙的。你自己选吧，选择一下。我没有杀人。现在我因为我们在二十四小时之内，所以我们可以来回的走。但如果时间时间一到，你就回不去了，我们也过不去了。你真你真的好好想想啊！我想啥？我们要找凶手，要证据。为什么现在变成了我回不回去这个事儿啊？哎，所以现在是可以排除的。我们几个嫌疑人里面能够排除的是谁？谁也排除不了。其实到头来都有嫌疑。杀那神秘谁都有嫌疑，我只能排除掉我。废话，你侦探。<笑>现在有有一个疑点是什么呢？他的死亡时间是七点到八点，但是我们都有不在场证明。是，这是一个到现在没解决的问题。对，对为什么？有人在吗？为什么谁来了？有人在吗？谁？哎，有人吗？有人吗？你怎么又来了？怎么回事？我看怎么事了。哎呦，啊，都在呢，这不帮你破案呢吗？太大的信息量了，修师傅，你有八十八个徒弟啊？啊，我有八十八个徒弟，是这样的。哎，你们怎么知道我有八十八个徒弟啊？你开玩笑呢？我们现在掌握了太多信息了，我告诉你哦。哼，我们可是未来人。嗯，而且我告诉你，你以后是名人，我以后是名人，对，不得了的，载入史册，上不上热搜啊？就是热搜随便上，黑镇热搜，黑、啊、镇有热搜啊？没有没有，是这样的啊。哎，刚才我被尸体吓傻了，哎，我现在想起来哦，我得回来一次。一是那个闪哥啊，嗯，你能把我那个胸包还给我吗？啊，行。哦、来来来，我我要拿回来，我要拿回来。啊、还有呢，一个重要的事情，我要跟你们介绍一下啊。这个大圆钟可是我的杰作啊！刚才这个尸体夹在这个大圆钟中，它一定影响它的走动啊。所以我要来检查一下，走了多长时间，量有多少？对，我跟你们说。因为它这个什么呢？它这个尸体放在这里之后啊，会影响它的散热，嗯，哦、所以它的后面的散热板就会自动的打开、哦，打开之后呢，可能就会影响它的走动。嗯，好，所以你们给我点时间啊，我看一下这个延迟了多久，现在到底延迟了多少？怎么慢了这么多 ？What？ 哦，一比一点四。
，按到了一比一点四。一比一点四，比如说相对是多少个小时？一比一点四，一小时八十四分钟。一小时六十分钟就是八十四分钟了，变成明白？一点一点四，对吧？这是你们的事儿，好吧？推了门这两天出的事太多了，哎，我先走了，过两天再来调试。走了走了啊，师傅啊，修师傅，呃，不不，没不用不用，我先走了。哦，哎，我想起来，我来的时候那个推了门门口的树洞里啊，有什么东西？树洞，啊，你们待会儿去看一下啊。我走了，行，好，欢迎再来，好，树洞。那咱们去看看吧，走吧，走走走走走。那树洞在哪儿啊？还得找树洞啊。哎，这边大树吧。快快快快快，应该是在这棵树。这里边是有啥吗？看不太清楚。哎呦，洞啊！我伸不进去，我的手。哎呦，这这这这这这这。哎呦，这这这这这这这这这，我摸到了，我摸到了。哦，一个布袋子。皮夹子。里边还有个这个哦,哦，好，拿完我们先回去好不好？太会太冷了，会不会？好好好，走，我们继续说。进去，先来看看我这个吧，要不？好呀。巴利，背后有一段话：太奶，太奶。和乐爷交涉失败的那天，不小心遗落了你送我的太阳花胸针和手镯。虽然太阳花不见了，但我会一直记得您对我说的话：要像阳光一样照亮那些身身处至暗时刻的人。放心吧，太奶，我一定会做推乐门所有女孩的光。我有机会除掉推神推神秘。八段不是说我吗？这是你吗？八段锦写给太奶的。然后、啊、太阳花手镯是你送给八段锦的，这怎么说？我这你送的我我真不知道我给他送的这个东西。不是，有可能是不是？是他送的，但是未必是他这个年龄送的，是他老了之后送的，有可能吧、哦？对，他是遗物那种的嘛？有可能啊、哦。对呀、啊，所以不能赖他。所以他不知道。最后又物归原主了。啊，这等一下。而且他说他一定会做推乐门所有女孩的光，找机会除掉。没错，代表他还活着。八段锦他还活着。八段锦代表了八段锦一直在保护着这里的人。对啊，所以他是他一直在保护所大家哎。他是在保护，但不一定他是凶手啊。对，所以说其实我得到的那个什么好心人的那写的字条啊，包括是凤凰那边的传过来的东西，都是他传的。你的搭档表面上为乐爷介绍去了推老会，实际上被乐爷送去了一条不归路。二三年二月七日，一个好心人，有人给你送这封信是吧？对呀、啊，找到的一张带有血迹的纸条。王川说：“你会来救我吗？”那你回到房间，他是突然出现在你房间的？突然出现的。先把这个读了吧，这个本上是。寄了一些信息。第一个是公司有一批 B 区护士，制服竟然是复古的服饰，护士的制服，护士的制服打了个问号。对，第二页是写的一个神色惊恐的旗袍女子从 B 区那边被拖走了，她还掉落了一个带血的粉色凤凰头饰，这个是粉凤凰吗？粉凤凰吧。旗袍女子，这是粉凤凰。潜入 B 区，竟然救了年轻时的太奶。啊，这是那谁的日记？的。对，穿过通道，竟竟竟然是一九二三年时空通道。然后完了，他写短期之内回不去了，推神秘肯定会来找我的。为了躲避他，也为了不被别人发现我和太奶长得一样，我只好戴上长假发，把脸包住
，长发魔女。没想到在半夜出来找食物和衣服的时候，被证明以为是恐怖的长发魔女。求助老堂主之后没多久，老堂主就被杀了。他身上的伤口完全符合推荐康的手术刀形状。嗯、这是丽莎的，没了。八段，你什么都知道，上帝视角。嗯，整个这个笔记本解释了我们对八段锦的所有的这个疑问。对对对对，其实如果把所有的疑问带入到八段锦身上，其实都合理。她就是长发母女，对，也是那个太阳花女神，对。她是跟乐爷打斗，但她没杀成，她估计她想杀乐爷没杀成、嗯，然后被你给杀了、嗯嗯。对，嗯，全部都通了。嗯，她长发母女是有杀推神秘的动机的，有动机。究竟是不是长发母女杀的，咱现在不知道。哦，这个故事真吓人呐、啊！好，所以现在我们要做捋时间了，没错，捋时间。嗯，对。就我我我按照我的来算一遍啊，嗯，他刚刚不是说一比一点四的时间吗？那，咱那就说明什么？说明咱们早上六点起来看到的时间其实是不对的，是过早的。真实的时间应该是比六点更滞后，没错。鉴定的这个时间其实应该是对的。那我们十到十一个小时，按照正常的中的滞后的时间来算，它一共经历了多久呢？就是十和十一个小时分别除以一点四。然后我刚刚算了一下，用六点减掉这个除以的一个比例之后，大概在前一天晚上的二十二点五十一分到二十二点零九分，这个时间段是这个尸体被放入钟表的这个点。数学题交给你们，我真不行，我这样。那你算一下，你按照这个思路你算一下。来，数学老师，来吧。行，来吧。刚刚那个修师傅说，时间的比例是一比一点四，那就是中走的时间会比现实走的时间慢慢慢，对吧？那就是等于说是现实的时间除以中上面的时间等于一点四。如果我们要算出 x 的时间，是不是就就等于是 y 除以一点四？对，十到十一个小时，这是经过了鉴定的真实时间，其实就是十到十一个小时，换算成分钟，六百分钟到六百六十分钟，分别除以一点四，得到的数字是四百二十八点六到四百七十一分钟，所以换算成小时吧，是。七个小时零九分钟，然后这个是六七四十二，七个小时五十一分钟，六点减掉七个小时九分钟和六点减掉七个小时五十一分钟，五十一分钟吧，那就是二十二点五十一分到二十二点零九分。我必须给你鼓鼓掌，等于就在那个期间是他的被害时间。就所以我们从十点之后开始有人出来。对，那其实他是十点走的嘛，对吧？对，巴利走是十点，他是二十五走的，呃，我是四十五啊，你是四十五啊，对。所以这个算这个算来算去，算到算出来的结果是啥？算出来一个结果是，我们仨都有嫌疑，但是他没有，他没有嫌疑。黄山说排除掉了嘛？但是如果我们三个都有可能的话，我们三个人都得知道这个动机都有了，都想要杀他嘛？对，我是自保，然后保护巴利。我认为他杀了八段锦、嗯，所以我想替八段锦报仇。嗯。我们俩都是保护我姐嘛，嗯，很疯狂嘛，嗯哼，对吧？动机是都有的，但是现在就是我们三个都知道这个表，它有这个事情吗？一定得知道这个机关的人才能做到这个的，是的呀，所以他是现代人，现代人能够看到那个钟表的东西，哦，对对对，他是现代人，所以我说杀他的
，现在看起来只有可能是八段锦。八段锦既了解现代的所有的这个机关，又了解我们现在的整个情况。而我们其他的这几位，你哪个了解这个机关？等等，那还有一个叫什么家家伟的，你忽略了他？是贺家伟，还有个家伟嘛？但家伟他不了解这个机关啊。没不是的，你只要在现代世界看过这个钟表手册，看过这个书的啊，你就他就有可能知道这个钟表的运作模式，就满足作案条件。嗯，不是，从逻辑上来说，其实八段锦更那个什么一些，因为他给那个谁写信的时候有一个逻辑是什么呢？他写的是我知道你的勾当，对，也就意味着他知道黑神秘在卖人体肾脏这个、啊、这个、啊、这个事情。对呀、啊啊，那是八段锦写的吗？没有落笔啊，没有落笔，没有落笔，但是但是知道的只有八段锦啊。贺家伟他是糊里糊涂的，知道换肾的人怎么会不知道嘞？换肾的只知道他是提供的是人造的，说像器官嘛，他知道整个这个一系列的整个生意逻辑啊，知道他这个生意逻辑的只有八段锦，他只是参与换，但是他不知道他这个肾是从我们这个时空里面弄过去的。要说拿着这个最重要的一个，我觉得满足条件的只有八段锦，而且到现在为止八段锦还没出来。你是巴黎的？我真是巴黎，我真是巴黎。的。我有一个一直我就没没弄太明白，刚才这个是什么呢？这不是宁保安的吗？是宁保安的柜子，打开。工作牌，这儿你忙完这个是这个照片，银保安和这个八段锦，他俩后边你看，就为什么你的那个我看看，妹呀，你安心追梦，哥来给你当保安，对呀、啊，是我呀。但是银保安又是和八段锦有关系，那会不会八段锦陷到这儿之后，我现在也是他哥，我是一百年后也是他哥。也是不是，我是八段锦他哥，不是你不用怀疑我哥，我侦探，我没有没怀疑你、哦哦哦，那你也可能是 X 呀、啊，哎哎 X， 不是我 X 我不,、啊、我不能杀人呐，是有可能，是你不可能杀人，但你可能骗人嘛，我没这就是这,这有什么骗人的？你、哦、我的意思，我没有说，<笑>我听不懂你在说什么，对不起，整不会了我，我就说你有可能是在帮我凶手在玩，是的，是的。也有可能你在帮凶手玩，我就是 X， 所以我肯定在帮凶手玩。柯少帅，你走的时候你去干啥了？我们在玩第二轮游戏的时候，我来找特神秘。你是十点二十五，十点二十五到十点四十五。对，我四十五走的嘛，他来了回来我就走了。我跟你说很简单，就是你要盘杀人动机、时间线都符合的人。你就可以锁胸了，所以就是他了。不会是他，全部指向都指向他，就太明显了。那这个不可能这么简单。但是有一个逻辑，他现在这个失忆这个点到现在没解决。他确实是失忆了。然后呢？他现在有没有恢复呢？哥，我真不记得。明白。现在有个逻辑是他所有都不记得，但是不是说做完这个萝卜蹲他恢复记忆了吗？对，所以你们刚刚在那边跟我说的时候，我已经意识到自己是贺家伟，但是我真的一点记忆都没有。就我就说萝卜蹲蹲完了之后，你有来杀的可能，因为你所全部都恢复了，只是说这个逻辑吧，就太清晰了，太指向你，就是反而觉得有点怪。但是没有办法，因为这个点去排除他的嫌疑。我不可能说，我看见时间能对上他了。我说太明显能对上他了，不是他。对，反正这个事儿不是贺少帅做的，对吧？因为他不是现代人。哎，但为什么不能是你呢？你可以怀疑他。等一下，为什么不能是你呢，科目三？可以是我，但是你看，我们每一个人在现实生活中都有一个自己的现代形象，呃，第二者，对,对不对？对。八段锦，贺贺家伟，贺家伟，王老板，老板，科目三，对。但是，今天来到这个世界里面的
，没有王老板，没有没有王老板，没有科目三，只有你俩是。为什么会没有科目三？科目三在这个世界有哪里有我们今天看到过他来过的痕迹？因为你的那个在这个世界的你，创去参加了创造一零一之后消失了，不想，没有死，但你消失了。柯少帅，生于一九一四。年所以现在你是科目三，你在代替这个时代的人坐在这里跟我们对话。有可能啊,啊，不是科目三是存在这个之我们的剧情里面的，但是它没有存在今天的这个世界里。为什么这种证据？哪里有证据它存在过？特来到这边是一个，八来到这边就是各种保护你的太奶去证明。科目三来到这里，我们有见过。因为我，因为你，哦，不是因为我是，是因为八段子。对话里，你有说过你去哪儿了？因为你可能有什么问题被老板发现，所以你被开除了。哎，下面就有那个公司的那个通告，说明八段子被开除了。王老板在把我的麦，出来了，出来了，出来了，是不是让出来了？现在这个出来了，好了好了，我觉得可以投票了，<笑>这就能锁到我了，因为他知道这个老板要在这个时代去杀八段锦。对，是没错。科目三想要杀害推神秘的动机，就是因为他要保护八段锦，对对，对不对？但是我是科少帅呀、啊，科少帅已经失踪了。因为我自己都不知道我昨天失踪了，但是如果说可以找到这个点，那我觉得坐实了，就是科目三。我从昨天开始认识你们的时候，我就是我就不是科少帅。那之前那段那个证据在哪？拿过来了吗？没有，没拿，没拿下来。现在只要能确认他那咱那个书上写的他真正儿八经的科少帅。死了，生死不详嘛。如果是今年的话，对，那他就一定是科目三。可以，对，我求你们确认。你就确认这个点，去跑一趟是吧？我真的吗？来了。看一下这版史，我要看我几年死的。你看，柯少帅，一九零四年到不祥，在一场混战中，柯少帅下落不明，世人皆惋惜。不过，柯少帅还是留下了一些瑰宝，他的后代也都是世间难得的人才。我还没孩子呢，我都没女朋友，我哪来的孩子？哦，他那他就是他失踪之前有孩有孩子，那就是他活着是吧？哎。可是他这里说，我发现了推神秘的秘密，他一直在找你，想要害死你。你到底在哪里？是死是活？我一定要推神秘付出代价。二零二四年二月，科目三。对，科目三什么都知道，所以，如果这个是科目三的话，这个就是我要杀推神秘的动机。对，这个就是我们刚才在那边发现的那个对话框嘛。小白。你觉得是谁？我觉得他有很大的嫌疑。为啥呀？啊！你笑什么？这样？呃，没有，没有，没有，没有原因，反正就是感觉。嗯，对。所以你觉得是谁？我觉得是这样的。啊，我我和上一把的这个逻辑是一样的。我觉得他们一。就是一定是这个，一定是有一个人是绝对清白的。从时间线上来推的话，嗯，他是什么呢？他在太阳花那件事上，他说是太阳花的女人救了他。哎呀，但是八段锦在哪儿呢？八段锦就不出来了吗？就是这个道理啊。不是，我觉得八段锦应该还活着。
他就是非常明显的，失忆这个地方他没有搞清楚。柯少帅他有可能他是这个现代，对吧？那也就是他也是有同等的一个杀人动机的，对。所以他们每个人身上多多少少都会有那么一点我们没有完全解剖的东西，啊、嗯，所以具体我觉得还是得看自己的想法。OK OK， 那投票吧。艾克斯，你怎么会抽中两次呢？<笑>你怎么抽中？你一会儿就知道你的言语有多么的幼稚了。真的吗？这一次的作案，凶手就会锁定在。柯少帅还有巴利身上，因为我们三个人上身上都会有现代人的另外的一面。他的杀人动机是在医院里面，科目三跟八段锦其实有一点暗意。八段锦遭遇了不公，他失踪了。科目三发现了这些一切后，他已经对他的老板可以成立起了杀心，所以来替他的八段锦自杀，杀掉。然后第二个动机呢，就是在上上网发现的大同的电机，如果被破坏了之后，二十四小时之内时空的缝隙就会关闭，在这里的现代人就回不去了。那谁最不想回到过去呢？只有柯少帅跟柯木三，他是有这个影子留在这儿的，让他和八段锦永远的留在了这里。柯少帅，柯木三。凶手票投给的是贺少帅，凶手及其动机，贺少帅实为贺家伟得知推神秘要杀掉自己，因此做出的自保行为，就这样。这一把当那个推探很失败啊。很遗憾，这次没有找到关键性的证据，所以呢，我就按照时间点去推这个凶手。觉得第一个离开的不大可能，啊，他要是直接就把人给杀的话，他会跟自己的作案时间就不会拉得很长，所以第一个排除了。那么就在第二个和第三个离开的人之间选一个嘛。所以我的真凶人选是。那这一案呢，嫌疑人一共有四位，那巴利呢也有杀人动机，但是我觉得应该不是他。以我的身份是可以证明，他不是八段锦，所以呢，我最后把这个票投给。我先说凶手的动机，他是为了八段锦才来到这里的。我选择的真凶人选是。推神秘，便宜你了，没落在我手里了。这一票投给 OK。开始推理吧，第二季第二案，推荐一九二四神秘推老会告一段落。各位已经完成了投票。如果真凶的票数低于其他嫌疑人，则真凶获得金钥匙；反之，其他投对的玩家获得金钥匙。接下来将公布本案的投票结果。获得零票的玩家是王传说。获得零票。
还有一位玩家也是零票，他就是巴利。在剩下的两位嫌疑人柯少帅和贺少帅中，究竟谁的票数更高呢？票数高不重要，关键谁是啊？别投错了。柯少帅的票数是四票，贺少帅的票数是两票。那么究竟是谁呢？恭喜大家投凶成功、啊！那本案是否存在 X 呢？本案依然存在 X， 依然存在。对，而真正的 X， 请柯少帅走向他。嘿，哎，失败了，兄弟。哈哈哈哈哈！肯定是他。我就说，当两次也行。刚说啥来着？嗯，我刚说什么了？我什么都没有说过。哈哈哈哈哈！那所以你分享一下，你为什么每次都能猜中是我呀？因为我不是呀。哈哈哈哈哈！因为他只要是一旦那个，我就尽量不表达出我的这个倾向。我是帮谁，或者是我踩谁，我都说，我都帮，我都踩，就是他采取的方式。说的很对，真的是的你说的是是对的。哎，以后真的是可以判断不出凶手，可以看 X 来判断凶手。是啊，是啊。哎、嗯，我、啊、八姐太聪明，在我的视角里面，一切都特别的顺利，一切都太顺利了。我觉得，哎，非常好。对，到后面他突然一抬眼看着我说：“哎，为什么不能是你呢？”我当时就毁了，完了。听不懂你在说什么？对不起。哎，为什么不能是你呢？科目三，科目三在这个是有哪里有我们今天看到过他来过的痕迹？有可能啊，就是在最后要上票前那一刻，他聪明，他那一下提醒了大家。那时候我觉得我在拍戏，因为我之前演警察和检察官，所以那时候我觉得我在拍戏，我就说会不会是你呢？科目三。他这个反转是很厉害的，对他当时就这样，我当时啊，我就感觉怎么就就那一刻，我跟你说，厉害，玩挺好。接下来宣布大家错过的关键性证据是什么？大家错过的关键证据与一片钥匙有关。大家在二零二四年时空找到的大功率电器的钥匙。其实上面写了“备用钥匙”几个字。那钥匙在哪？在你那儿是吧？我开了吗？我那个锁，啊、然后没注意，我们都没看那把，没看到，没注意。备用钥匙在二零二四年，那么真凶一定用真正的钥匙打开了一九二四年的大功率电器，而真正的钥匙就藏在柯少帅房间角落的花盆里。推神秘计划杀掉贺少帅、贺家伟、巴利、八段锦四人，其中贺少帅和八段锦已经被推神秘打晕在了无可奈何边的船上。哦，所以你们两个真的是巴利和家伟。我我跟你讲，为什么我要破坏这个？那个是我破坏的，我回来要杀推神秘，因为推神秘要害。八段锦，我喜欢八段锦，所以我想来救他。嗯，是因为我也在这个公司工作嘛，我也知道他干的这些不好的事情，所以我觉得这个通道只要存在，就对于古代的人来说和现代的人来说都是不好的，所以我就觉得我应该把这个东西给毁掉，并且把这个幕后主使给杀掉。那个确实是我毁掉的，对。这期其实还是得说一下啊，就是关于我的这个。曾孙子干的这个事儿，嗯，我觉得非常的不好啊。
就是为了挣钱嘛，然后就以古代人的生命用来去交换这个金钱这个事儿，我觉得这生命这个东西就没有说是什么贵贱之分嘛。对吧？你不能以一个时代或者以一个不一样的物种或之类的东西就去说人家高贵或者贫贱，我觉得生命都很可贵嘛。嗯、对。啊，我，呃，要批评我这个曾孙子啊，这也是有关于我自己没有传达一个很好的教育观啊。<笑>我觉得这也是我自己的问题啊。对，嗯，他曾孙子其实是挺厉害的人，掌握了这么好的高科技。对。而且他概念、营销。以及整个你看对公司的包装都很厉害，但唯一一个事儿没弄对，心不对。对，没错，没错。所以说到这儿，我不得不夸一下我的曾孙女。我跟我曾孙女的整个过程都像一个闭环一样。我安慰过她，因为她给我留下的那封信里面，她说我希望她能够去好好生活，然后好好去帮助到别人，或者是怎么样，都都是一些鼓励、积极向上的话。所以他的愿望也是希望成为一个好人，可以去帮助推了门其他的女孩一起走向光明。就像昨天我们那个案件里，黑夜里的一束光，就是你如果自己爬不起来的时候，其实有人拉你一把，对，并不丢人。就是大家只要心里有好、有向善的就可以。嗯嗯，没错。你看看我们老八家。你再看看你们老白家，老八哥，我是八哥呀。哦，八哥，八八哥，八哥，八哥，我是老八。八世集团。是这样的，我觉得，因为我们三个算是老玩家嘛，虽然不是很称职啊，还不称职啊，很称职，很称职、啊。当然，我想说一下，你们三位也算是这些第一次来到开始推理吧，让我还是蛮震惊的。我们仨来录录第一季的时候，可能在这个第一期和第二期的表现根本。也没有你们表现的这么好，而且推理能力这么强，隐藏能力这么强，分析能力这么强，确实是的。这个不是说恭维的话，确实你们是让我刮目相看的一个状态，我觉得是很棒的。啊，当然这一期第二季呢也加了一个 X 的玩法啊，我觉得也是一个挺新颖的一个创新。但是我也很荣幸，两次都是抽中了这个 X， <笑>也是感谢我们这两位凶手的信任。啊<笑>、哦。你看这压力大的高手，我是小杀手<笑>，你是小杀手,小杀手。下次希望如果再别这么信任我了，<笑>别这么信任我了，因为我压力很大，这个属于一种负担，有压力，但是这个是一种甜蜜的压力，甜蜜的负担。那下回虽然你继续甜蜜一下，也不是不行。接下来就到了我们的颁发金钥匙的环节。哎，谁连续两次没拿到金钥匙？谁连续两次没拿到？对啊，没有吧？谁啊？哦哦，你啊，啊啊你啊,啊，真有啊！哈哈哈哈哈哈！宁哥，请柯少帅颁布金钥匙。哎呀，谢谢谢谢谢谢柯少帅，谢谢表弟，这我。为了爱情放弃你了，为了爱情放弃 ，Thank you。你这我真不愿意给，我太不愿意给了。哦，两把了，哎呀，舒服。对呀、啊，哥你落后，你要加油。<笑>我落后了百分之八十了，现在属于。行了，我觉得这一季啊，最好的办法就是我们一起想办法，让刘宇宁一个都得不到。OK OK。放心吧，哥，我下回哪怕自己不得，我也要让你当，让你当 X。好的。和你摸鱼推理王，开始推理吧。这一期我们来关注器官的黑市交易。在本案当中，推神秘有这样一个观点。这些百年前的女子迟早都有一死，不如让她们死得更有价值一点。这其实反映了推神秘的价值观。而在我们看来，无论在什么时代，无论处什么地域，无论是什么种族，人命不分贵贱，没有谁比谁更金贵。所以，我们说，在法律面前，人人平等，每个人的生命都值得被尊重、被尊敬，而每个人的生命权都值得被平等的保护。无论基于什么样的理由，以剥夺他人生命或者有损他人健康的方式获取器官，都是违法的。根据具体的情形去认定，构成故意杀人罪、故意伤害罪，还是其他罪名
当然，在本案当中，像八段锦这样的没有参与实施犯罪行为，而且主观上不具有犯罪故意，他甚至都不知道器官来源的违法性的，是不用承担上述法律责任的。我们说，君子爱财，取之有道。一个人渴望成功，应当通过合法的方式，应当通过正当的途径。黑云一蓄意低，推着笼罩迷雾里。小羊身，烛火摇，挂着影子多一句。风声起，脚步急，落下曾经烟烟去，真相隐无声的夜里无痕迹。把一和想起痛的揭秘这道题。隐藏着双重身份，谁从当我的？低声与风声颗粒咕弄着旋律，下一秒谜局或谜底，真相的全部已清晰。害怕各位玩家开始推理吧，一起联手救出他，福利为。